Madeni sürekli işlediğimiz için füreyi en aza düşürmek için tozların daha kaybını önleyebilmek için kullanıyoruz örtüyü. Tozlar örtü meşinimize dökülüyor. Böylelikle madeni en az fre kaybına uğratmış oluyoruz. Bu kadar. Bu pırlantalar epey uzun zamanda toplanıyor. Çünkü eski işlerden eski kesim taş olduğu için bir araya getirmek epey bir zamanımızı aldı. Daha sonra planlayıp düşünüp bir kolye haline getirmek için bir aşağı yukarı 6 haftalık bir çalışma eseri bu. Aşağı yukarıda değeri 20 bin dolar gibi bir ederi var şu an için. Yani tasarım şeyi hepsi bitişi mıhlaması falan 2 ay gibi bir zaman aldı tamamen toplanması. The Grand Bazaar is probably the most expensive uh, land, uh, you know, in in Istanbul, or maybe maybe probably in the world. Uh, it's a very prestigious place uh, to uh, uh, rent and and, and uh, purchase a, a, a store. Uh, a meter square uh, starts from fifty uh, thousand and it goes up to like hundred thousand dollars a meter for for a meter square. And uh, the interesting part uh, that we have a local rule. Uh, we do rent our stores uh, with gold. So we do have a lot of influences in our jewelry, but mainly uh, since this is a capital of an old Ottoman Empire, uh, we do have a lot of uh, diamonds and, and gold jewelry that we're uh, uh, making uh, as an old tradition. And we're using the same techniques as, as we used to use probably like 100, 200 years ago. Because jewelry technique has not changed uh, much for, especially for handmade jewelry. İki ay rengine çevireceğiz maçıma eski Alaturka. Mızlanacak ve karartılacak. Üstü buna yakın olacak. Mızlandıktan sonra. Tabi taşlar gelecek. Önce onun ilk işlemini yapıyoruz. Renk. Çünkü Alaturka mızlanırken suya girmez. Cila işlemleri bittikten sonra mızlanmaya girer. Ve parlatma işi. Çek, akımı nasıl ayarlıyor? Bak yukarıya. Elim yukarı. Foto bakın. İkincisi, eskiyim. Gayrı bir anlatabilir misin bize şimdi ne yaptığını? Hazırlıyoruz. Buyurun. It is attractive, but I don't, I don't think I will, I would buy anything here. Not because I don't trust them, but uh, I'm coming from Italy. We have a long experience of jewelry. What we've grown to appreciate is finding things that are unique and different. There are a lot of things that look exactly the same, and we, our eyes are caught every now and then we see somebody doing something more creative.